అద్వైతం ఏ ఉపనిషత్ తత్వాన్ని మననం చేస్తుందో ఆ ఉపనిషత్తులన్నీ లీలల్లో చూపించినటువంటి వాడే కృష్ణుడు కనుక ఇక్కడ మనం బృహదారణ్యకాన్ని చూడబోతున్నాం సమ పుష్టినా సమో మసకేన సమో నాగేన సమో నేన సర్వేనా ఈ మాటే విద్యామినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునుచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శన సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యత్ స్వవినశ్యం తం ఎప్పశ్యత్ సపశ్యతి సర్వజీవలలో ఉచ్చనీచ భేదము లేకుండా వ్యాపించిన ఆత్మ ఒక్కడే గనక ఆయన ఇన్ని ఉపాధుల్లో తానే ఐకరిపించాడు ఇక్కడ ఇది సమత్వం చెప్తున్నది అందుకే సర్వభూత సమత్వం చూపిస్తున్నాడయ్యా అన్నాడు ఇక్కడి వరకు బృహదారణ్యకలో రమ్యమైన రెండు మహామంత్రములు ఇప్పటి వరకు లేల్లో కనబడ్డాయి ఇన్ని రూపములు ధరించడంలో ఒకటి రూప భేదములున్నా స్వామి ఇవన్నీ స్వీకరించడంలో సర్వసమత్వాన్ని చూపిస్తున్నాడు అనేది రెండవది ఆ తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఏ బాలకుడు ఏ లేగని ఏ ఇంట్లో ఏ గోశాల దగ్గర కట్టా అక్కడే కడుతున్నట్టు బాలకుడు కడుతున్నాడా ఎవరిని కడుతున్నాడు మామీ నిత్యం సాయంకాలం లేగదోడల్ని కట్టడానికి పెడుతున్న అచ్యుత శిశువుకు నమస్కారము ఆ గోధూడితో ధూసరితమైనటువంటి శరీరంతో ఉన్నాడు మహానుభావుడు ఈ విధంగా ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఏమీ తేడా చేయలేదండి అనుమానం కూడా రావడానికి అవకాశం లేకుండా అత్యద్భుతంగా తన లీలని ప్రకటించాడు లేగ లేగల్లాగే ఉన్నాయి పిల్లలు పిల్లల్లాగే ఉన్నారు ఇలా ఎంతకాలం గడిచిందో తెలుసా త్రుటికాలం క్షణకాలం బ్రహ్మకి బ్రహ్మకి క్షణకాలం అంటే ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం గడిచింది అండి ఇక్కడ సంవత్సర కాలం ఇదే తంతు రోజు పొద్దున్న గోప బాలకులను లేవడం లేగలను తీసుకువెళ్ళడం తోలడం మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకురావడం కట్టడం ఇంట్లో ఆడుకోవడం ఇది సంవత్సర కాలం సంవత్సర కాలం అంటే సామాన్యమా అయితే ఈ సంవత్సర కాలంలో ఈ పిల్లల ప్రవర్తనలో కానీ లేఖల్లో కానీ మార్పు లేదు మార్పు అంతా ఎవరిలో ఉందయ్యా అంటే ఆ తల్లిదండ్రుల్లో ఆవుల్లో మార్పు ఉందయ్యా అన్నాడు